，真好听。四位爷，现在谁能拿得住我，我就跟谁走。好嘞，兄弟们，快点儿！赚个卖身钱，杀人，我赚个卖命钱，可别怪老娘心狠。野鸡闷头钻，哪能上天王山？野鸡？哪来的野鸡、啊？一看就是从鬼子口袋里逃出来的。这位大哥，您这是要去哪儿啊？你是吃死人饭的，咱们不是一路的。这位大哥说的啥话呀？妹妹和你们一样，走的是青山绿水，看的是锦绣江山。四个死鬼想占我便宜，下手是重了点儿，可我杀的是汉奸呀。妹妹这碗死人饭，熬的是五味杂陈江湖汤，盛的是保家卫国忠义米。姑娘。你满口江湖黑话，就甭提忠义俩字了。李站长，这位妹子长得好俊呐，一看就是大家闺秀啊。嗯，这位嫂子，你的。衣服真好看，嫂子，妹子说笑了，我还没有男人呢，感情介绍一个呗。啊，对不起，姐姐，敢问姐姐您贵姓啊？我呀，姓赵，赵飞燕的赵，单名一个月，月牙的月。哎呦！哥哥、大爷、兄弟、妹妹们，感情你们都是一伙的呀！啊，姑娘，你听我说，啊，我们几过来。这丫头来路不明，出手还狠。那几个二鬼子就是她杀的，咱们就提防着点都是她杀的。哇，真厉害，胆儿够大的呀！干嘛的？听话音儿像匪。小日本子来了之后，这土匪也遭殃
，好歹咱都是中国人，能帮咱就帮一把呗。你知道他有没有帮手啊？别惹着麻烦。赵姑娘，自古井水不犯河水。再见。走。是协助幺幺零师团的治安部队。幺幺零师团已经到这里了吗？啊，没有。我们是前来探路的。他是什么人？哦，泥腿子，种地的长官。是，泥腿子种地的。<笑>农民。他们为什么要打你？因为我打他们了。你为什么要袭击黄协军？因为他们追我。他们为什么要追你？因为我打他们了。太君，这就是个傻子。太君，把他交给我们处理吧。傻子，你长得真像个傻子。是，本来就是个傻子。你不一样，你很聪明。也很勇敢，谢太君。把你的帽子摘下来，我要记住你的样子。你们没有摔死，你都没死，我们哪舍得死啊？告诉你的人，往后退。给他们让开！往后退。而且他的底细，万一……算了，反正我们马上要走了，收拾东西吧。去开兵？对，还有十四天，应该够了。那大家怎么办呀？管不了了。要丢下他们，咱们自己走啊。对。不行，鬼子来了怎么办？山林这么大，鬼子不会找到他们。不行，要走你自己走，我不走。他们把我从死人堆里拉出来的，我不能丢下他。就操你以为我们是谁啊？啊，我们就有几条枪、十几发子弹，我们能救谁？现在必须以组织的命令为重，这个没商量。
，辛苦你了，跟我们走一趟吧，走。跟大家说点事儿，一起逃出来已经一天多了，现在鬼子也消停了，大家很快就能出山。哎，都给我老实点啊！去你娘的！呃呃冤家呀，跟小鬼子又杠上了！别踹我，我看你吓我！谁不怕呢？一开枪就要死人！别说话！老李，有人打鬼子，咱们去帮忙吧。不行，咱们不能去。听这枪声，咱们去了也救不了。还没去呢，你就说帮不上忙？你听听，他们一定是让鬼子给围上了。咱好不容易逃出来的，得接受事实。任务重要还是人命重要呀？任务，完成任务，可以救更多的人。是是啥？你你俩还有任任任务？赵姑娘，你干嘛？我去找我姐，兴许她在那儿。哎，姐，我跟你一块儿去。挨着呢，挨着。你起哄，我没起哄。我是听了难受。鬼子放火烧咱客栈的那次。咱回来路上也听见枪响了，可谁都没敢回去，也睁睁看着老板娘和伙计们被人活活烧死了。王野军，你别胡闹了，你们出去就会死人的。哎，你不去还不行，让人家去。哎，你们去的时候小心点啊，打不过就赶紧跑。谢了，妹子，我们先去探探路，走。咱哥俩今儿算交在这儿了。这不仗打完了，嘘，咋了？别吱声。鬼子来了！就这儿吧。是鬼子的车，好像是二狗子。哎呀，老李同志啊，您这戏演的可是真好啊！演啥像啥，演做买卖的像，演二狗子更像。就您刚才踹我那两下子，比……嘿，我跟你说话呢，你踹我，我现在屁股还疼呢
，你腿脚不是发麻吗？我看着心疼，行吗？我告诉你，你这人就不会说话。呀、yeah. <笑>，兄弟，多谢救命之恩啊！我跟你说，要不是你的话，我们哥俩今儿就栽了。哎，你这车从哪儿弄的？不是用你管。不是兄弟，我没别的意思，我就是感谢你。你看看你，啊，长得又这么精神，身手又这么好，啊，又会开车。你以前是当过兵咋的？你怎么那么多废话？不是兄弟，你别着急呀、啊，你干嘛对我这样啊？你干啥偷我们的枪啊？不是什么叫偷啊？啊什么叫偷啊？啊，那叫保管。哦，保管。哎。哦、我吧是怕你们两个人冲突，白白送死。嗯，不知道现在命的金贵啊。兄弟，照您这么一说吧，我还是真不知道这个命有多金贵，命有多贵呀、啊。你那破命不值钱，但是枪值钱，一把长枪值三块大洋，对吧，白毛？再说一遍。哎呀，老吕，我告诉你，你就是不识道。哎，嘿，不是，我招谁惹谁，给我举中枪。老吕，老吕，你赶紧把枪放下。你听话，你把枪放下，把枪放下，快快快，听话。哎，哎，我说老几位，你们是哪个戏班子的？我看那边有个人，咋还穿一张二狗子的皮呀、啊？不是怎么着，我们像唱戏的。行，以后多条道赚钱。你还欠着债呢？我欠你奶奶我。那个，三位，哪条道上呢？还哪条道上？我们是。逃难的，逃难用枪啊！要要你管，露个脸再出声。长得丑，怕露出来吓死。兄弟，赶紧赶紧上那头去啊！小心他吃了你。我给大伙儿解释解释。这位兄弟，小时候得过天花。那家伙满脸麻子呀，到时候面具一摘，吓死你们！你还得过花柳呢？不是你傻呀？我替你说话，那听不出来呀？有这么替人说话的吗？你们真不是汉奸？汉奸？哈哈，听见刚才那动静了吧？那是我们哥几个打鬼子留下来的。就你们仨，没别人。他不算人，<笑>我们都是以一当十的料。<笑>吹牛，杀了几个鬼子？哎呦，杀了几个鬼子，那可记不清了。要不这样，妹子，你跟我回去数数去，啊？没事，没事，没事。自己人枪看着挺好使的，不知道人怎么样。哎，别进，老吕。你这现在
第九军都整编了，满山都是鬼子。你去哪儿啊？开平，找部队。开平，早就开始不太平了。对呀、啊，庆丰的国军都投降了，难保开平没动静了。哥哥们，哎哎，容我说句话。哎，您说。林子里有吃有喝的，不如跟我们进去歇个脚，明天走也不迟啊。水神叔，你说是不？丫头，咱不知道他们的底儿，可千万别引狼入室啊。那个白头发的是个国军，他枪上有记号，领头的身上有伤，跟鬼子干八成是真的。咱们人少。有了这几块料，就不怕鬼子了。聊得投机了呢，还能帮我找姐姐。哎，姐，何必单别去的呢？就是，待会儿让他亮亮相。你先去，给大家通报一声。哥哥们，我还有些兄弟姐妹在林子里呢，走吧。哎，得嘞。老李，走。不是，怎么着，爷爷，还让我背你走啊？拉爷爷一把呀！哎，好，爷爷，孙子拉你一把，来。哎，我去你！但愿我姐在里面。赌一把。赢了我是你的，谢了，没兴趣。哎，哎，方小秀，方小。东家娘们儿，你认识？啊？不认识。看上他妹妹了是吧？真的，咱俩是兄弟，我才告诉你。赵月是卖笑的，跟普通娘们儿不一样谢谢了啊，兄弟。你跟普通的男人也不一样，贪婪是吧？是无耻。快走！快走！冤的吗？我们俩人啥也没干就给绑了。带走，少废话。你很机灵，这不走呢吗？我得一步步走吧，我还能飞过去啊！哎呀，哎呦，老娘累了，怎么动了？吓我一跳，听见没有？赶紧给他倒碗水去，喝水就喝尿吧你！不是，哎哎，快走！哎哎，快走！机灵鬼，问你个事儿，抓我去二龙山，为什么不杀我？看你在山崖上受罪。我这心里更痛快啊
。不是我说，哥几个，要带我们去哪儿啊？闭上嘴，进洞。不是你怕啥呀？没看这两手被绑着了吗？你怕个球啊你？你少废话！妈的！哎呀！哎呀！哎！哎！占老娘便宜，赶紧起来！你占我便宜，你下去。现在压着我呢，你占我便宜！救命啊！救命啊！他占我便宜！起来，小唐！谢谢兄弟把我救了啊！哎，谁是领头的？出来给我递一个话！别紧张啊，就是想给你们表演个节目。头一枪。我要你头上那顶破帽子。第二枪，我要你手里那杆破枪。时间有说法，一、二、别！我们放人，放人，放放人！我我们放放人，没那么容易，是你们自己耽误了时间。现在我的胃口大了，不仅要人。还要你们身上和洞里所有值钱的东西。这奶奶就比我还黑呀！你想干什么？赚钱呢。你就不怕我杀了你？你敢啊？啊，不是，你下不去手。你是个顾全大局的人。人的耐性是有限的。别紧张，放轻松点儿。放心吧，他们会听话的。好，值钱的东西都归你，只要别开枪。不行啊，这价码不够呢。这点钱买我足够了，可这儿还有个大姑娘呢。这话我爱听，我得值多少钱呀？那像您这么漂亮的，枪跟子弹加在一块儿。才能算是您的价吧？说得好，就这么办。死土匪，我们跟你们拼了！别动！都该杀你们这帮土匪！死汉奸，你们还不如土匪呢，喊谁土匪呢？爹爹，栓子，快进洞去，跟你娘待着。爹，我娘说了，王大爷发着高烧，快不行了，让你弄点草药过来。二虎。你进洞看看，把栓子带进去。是。栓子，到。爹，他们是谁？你甭管，快进洞去。俺爹是好人，俺们黄村都是好人，都是杀鬼子的爷们儿。小兄弟，你爹可套着汉奸的皮呢。我爹杀了几个汉奸，换上了他们的衣服，他说这样能骗鬼子。回来了，大爷咋样了？烧一直没退。二虎，哎，你去弄点草药。哎，呃，大哥，借一步说话。小兄弟，喜欢吃糖吗？他咋不早说呢？差点动手，以为你们是土匪，你还好，可那几位太像土匪。我告诉你啊，刀枪无眼，真要动起手来，你到时候肠子都悔青了。那我们肯定会还击的，以前就遇到过土匪，所以保护村里人
保护枪和粮食，只能靠我们自己。你们是哪个村的？黄村的，在二龙山旁边。我是村长。你是个大村啊！就掏出来这么几个人，该死的鬼子！花草怎么还不回来呀、啊？我都快饿死了。忍着点儿，再喝点水，先炖个水饱。什么东西都不吃，光喝水点什么用啊？还是死了点好，死了就不知道饿了。哎，果子呢？还有果子吗？没了。哥，要不咱生个篝火，再找点什么野鸡、野兔什么的，咱烤着吃。我再说一遍，坚决不能生火，那会有烟，鬼子会发现的。那上着吃东西容易拉肚子。你们都在这儿等着，我去找找花嫂。拉枪栓，上子弹，再上膛。瞄准，打鬼子，嘣！打鬼子。鬼子扫荡后，我们没命的跑。后来又遇到了土匪，他们是中国人，发的是死人财。哎，抢了东西还杀人。是啊，天下大乱，所以我和村子里的小伙子们，只能扮成伪军，出去找吃的，找粮食和弹药。因为老人和孩子，只能靠我们。这样，大哥。这个玩意儿你留下，啊，用得着的时候用。你们要去哪儿？找个人，一个女人，长头发的，挺俊的吗？大哥，她是我姐。跟你倒有几分像。她死了。没有，被二狗子抓走了。在哪儿？往东走二十里，山口有个炮楼的。应该是往那儿去。哎，真要去打炮楼啊？咱们又能撑多久啊？这小爷，你要是怕死的话，就可以留步了。我不怕死，我是怕看见你们死。那你走吧，又没人拦着你，来去自由。我劝你们还是别去。呵，祝福各位，希望我们还能再见面。站住！哎，你到底是谁？一个小偷。要命可以，要钱不行。我不要死人的脏钱，我要听活人的实话。哎呀，你上辈子是穷死鬼投胎的，连小孩的物件都要偷。不是我说，兄弟，你现在要这些有啥用啊？他是能当饭吃啊，还得是能打鬼子呀？这些东西给你们是没用，可是给我有用。那有啥用？你说说。能说的话早就说了。你是早就知道，抓他们俩的不是二狗子，对吗？哼，你以为我开天眼了？你是开天眼了。在二龙山，你知道我们两个人的身份之后，一个扔地牢，一个挂山墙，目的是不让小鬼子找到，对吗？哎，老吕啊，那按照你这意思。他早就知道小鬼子要偷袭二龙山呢。小白脸儿，是爷们儿就吐个口。如果我姐死了，就算在你头上。各位，我只会一些鸡鸣狗盗的营生，看相算命，你们真找错人了。走，强扭的瓜不甜，保重。让他走，出了事儿怎么办？出了事儿我担着
，你担不了。干啥呀？老吕，你是国君，我是八路。你不听我的，没关系。但是有一条，你要敢拿枪对着一块打鬼子的兄弟，我不答应。甭管他姓关还是姓聂，你别忘了，他救过咱们两回，兄弟。谁家都有个难事，保重吧。那女人长得漂亮，鬼子舍不得杀。还是那句话，别碰那炮楼，他们人多，留着命，还有盼头。谢了兄弟，人多杀着才热闹。等等，有情况！有火光，有人在想东西。发现情况，要立即通知伊若丸守卫。想得到勋章吗？我庙里战功，前进。三魂永久，破无三千，一击不灭。什么？有鬼子！快走，快闪开！说你中邪了，非要点火，到底把鬼子给引来了？没有，就是从小见人在玩的东西就晕了。啊，老板，老板，你怎么了？老板，大人，我没事你，走。快走，快躲起来！不行，我受不了。那你就得死。守候没保证，嗨！也是。
你怎么样？疼死我了！谁？山清君，你说，前两天新村找的那个花姑娘很不错。来，被花姑娘干掉。咱们人。见着长得跟他像的姑娘，嗯。我姐不在，你满意了吧？记住，一，永远不要拿枪对着自己人；二，你姐姐肯定还活着。
抓大牲口营的。这是第三。想念呐，你想爷爷了没有？非常想念。<笑>小日本，见过我姐没有？一个中国女人。对，和我长得很像。我看见过她，现在已经是尸体了。小日本，等老娘出去把眼珠子抠出来。啊！钱我已经交齐了，请你遵守承诺，放了那些无辜的村民。这是我们之间的承诺，没有问题。但是，你答应我的事情，还没有做到。我会杀了他们的，不过不是现在。我要亲眼看见村民们安全的离开这里。你不用杀掉任何人，只要说服你身边的男人，交出皇军丢失的那份文件。今天，这里所有的人都可以活下去。东西可以给他，但是得让老百姓先走，压根儿就没在你身上，对吗？甭怯场，接着唱戏，快！他说了，只要你放了那些无辜的村民，他就会马上交出那个文件。麻烦聂军，先帮我检查一下那份文件。文件，聂军，今天将会是个圆满的结局。带着村民们回家吧。喝口水吧。娘，娘，我们回家了。六叔，乡亲们，都回家了。哎，六叔，英子，你为咱村受苦了，我替父老乡亲，谢谢你了。哎，六叔，快起来，六叔，快起来，乡亲们都起来，起来。你怎么这么难受吗，六叔？英子。你为了大伙办事儿，背着汉奸的骂名，委屈啊！不过去了。这样就是，出了炮楼以后，你就带着乡亲们一路奔东走，过了对面那个炮楼，就能上大道了。我知道了，英子，你不走吗？我还有事儿，得留下来办。英子，你不走，娘哪儿也不去。哎。啊，是这个
人呢，先回去好好休息休息，收拾收拾。等我忙完了，马上就赶过去。到时候啊，咱们在家里做一大桌子好吃的。我特别想您的那个猪肉炖粉条。<笑>哎，王浩啊，咱们把乡亲们全都请家里去，好好吃一顿。您看行吗？你啊啊，行不行？<笑>乖啊，你乖啊！刘叔，我娘就交给你了。英子，你放心吧。铁柱，回家。放手，快，快把那手扶上娘家，我们快走。好的。回家了。
我是鬼子，我是鬼子，都是我杀，我杀，我是鬼子，是我害死了小姐们，是我害死了小姐们。小鬼子占了中国，现在哪儿不死人？撒泡尿的功夫，半个排的兄弟都没了。收尸的时候，到处都是缺胳膊断腿。咱得为死了的人活着，活着。村民们自由吗？没错，可是我没有说不杀他们，我只是想确认一下，文件是否在他们手里。您就不担心他们会毁掉文件？我们的任务就是找到文件，就地销毁。如果有人带了，岂不是更好？啊，原来是这样，您根本没有打算让他们活着出去。喂，报告郑队长。我们已经找到文件的下落了。嗨，记住，盯梢讲究的是定力，千万不能打草惊蛇，就是火烧了裤裆，也得纹丝不动。哥，跟你在一起真长见识。哼，哥身上的东西。够你们悬一辈子的。没人了。哥，我没动。好影。胖哥，这好像是桃桃米水。你家的淘米水带腥味儿，就那臭娘们的洗脚水。宝儿，他们几个是干嘛的呀？一不像官，二不像匪，带着家伙，还带着漂亮娘们儿。我瞅着像是开妓院的。妓院的。老姐，刚出来那个是老鸨，里边那是个姚姐。那那领头那个汉子是干嘛的呀？掌柜的呀。你没看他昨天晚上从怀里掉出个本，看了比命还重。兴许那是银票。银票。我跟你们说，以后给我盯紧着点儿，不论走到哪儿都给我跟着，上茅房也得给我跟。
不能走吧？这会儿是尿罐儿，我痛。就剩这点吃的了，算了，留给伤员吧。简单的收拾一下，一会儿咱们就走。现在就出发呀？嗯，对。那我把他俩叫醒。哎，别叫他们，就咱俩。就咱俩？那他们怎么办呀？这儿比外边安全。那姓陆的呢？不是说要等他一起吗？老陆有经验，他知道该怎么做。那咱们还没摸清那帮土匪的底细呢，明天再走吧。咱们也有咱们的任务，早一点把明码本送到，组织上就能早一点变被动为主动。那保护老百姓也是党员的任务呀。秋草，我提醒你，不要犯跟老陆一样的错啊。我跟他又不是一路人，我怎么可能跟他犯一样的错误呢？我不就是担心花嫂一个人照顾不过来他们俩，因为他俩都受伤了。要不，半天，就半天，我给他俩换换药再走。我我先去找盖当家借点粮去。别去了，他不会借给你的。为什么？我借一还二，借二还三，晓之以情，动之以理。他为什么不借我？你连他的底细都不清楚，他要给你下毒呢？下毒？都是中国人，不至于吧？自己人下手才狠呢、啊，你懂吗，小同志？那怎么办？干坐着吧，喝西北风。哎，你干嘛去啊？我出去找点吃的，等着我。真田小队前来增援，他们已经在赶往这里的路上。目前正能，和东西小妹都在鬼子的射程范围之内。要想出去，就得炸开红墙。仓库那边有很多炸药，不成啊！炸后墙动静太大，再不走恐怕就没机会了。出不去。那咱让鬼子进来呢？咱哥仨得唱出戏。怎么唱？空城计。你想学诸葛亮？他那不成，他那是弹琴退兵，咱来个浑水摸鱼。士兵们，洗刷耻辱的时候到了。找到文件，让我们为中队长献上一份厚礼吧。要不要派一个小组侦查一下？也对。给。小鬼子上来了。来了几个？六个。英子，把你娘藏好啊。好戏就要开场。
你这是干啥呀，娘？小鬼子马上就攻进来了，快跟我走吧！娘老了，走不动了。日本鬼子在中国一天，咱们就没有好日子。婶子，我是个孤儿，打小就没爹没娘。您可别让英子也受这份活罪啊！大兄弟啊，你是个忠厚人，我就拜托你了。以后你多费心照顾英子啊，娘。英子，接二娘走。走，走吧，婶子。
不能让他们跑了，开枪！多少人？四个人。四个人，全身而退。这种战绩简直就是一种耻辱。韦将军，找到密码本了吗？整个炮楼都翻遍了，我想应该被反抗分子带走了，所以没有找到。钟队长。我已经派出两支小队进山搜查了，也许他们已经发现了敌人的踪迹。请放心，我一定把他们全部消灭。轻装前进，继续搜身，不惜一切代价。找到密码本。嗨嗨，辜负了你的信任，我愿意接受处罚。受惩罚，低估了对手的实力，这是致命的错误。再勇猛的狼，也需要休息。秋桃，你挺住啊，千万别睡着了。哎哎哎，别睡啊！我还欠着你账呢，睡着了我怎么还你啊？我我先借我的钱，必须得还给我。老李，老李。啊，老陆，先别跟他说话了，让他省点力气。你懂啥呀？他现在醒不到，要万一睡着了，一会儿起不来了。我不睡，我还没入洞。哎，这就对了。你才预备党员几天呢？等着吧啊！不死就能入，死了就没戏了。我要入党，我必须要入党。要是我死了还没入党，我会被人瞧不起的。哎，这就对了
你放心吧啊，没人瞧不起你，顶多是鬼瞧不起你。木南边，你闭嘴，老李。秋草，别说话了啊，省点力气啊。我要死了。秋草，别瞎说啊，你没事儿。牺牲了，来不及立遗嘱，我就口述吧。主要有三件事，第一件，我要入葬啊，刚才说了。啊。第二件事，就是龙南面欠我的二百块钱，必须得还给我。还还还还，肯定还。但是你别死啊！你要是死了，我怎么还你啊？是吧？那就算墓碑前烧了吧，老李，你看着他，少一分钟不行。哎，这就对了，烧，然后墓碑上刻着，这位同志肯定是扣死的。穆南边，这三件事，小事，可以从一切。会一定得开，人不用太多，三五百就够了。三五百哪够啊？就您这身份，怎么着得占个六七千，占满屋子都是人，挨个给您献花，献个三五天之后，您也臭了，然后我们撅不撅不做臭豆腐。龙南边，你是不是嫌我死的还不够快？老陆，这都什么时候了，还有心思斗嘴？秋<笑>草同志啊，还困吗？哎呦，老李睡着了，睡着了！哎，丫头，秋草，丫头，哎，快快快，快走，快走！
जाने का集中火力，对面山坡，向着十一点钟方向开火。把大概的声音。王婶，我不是老子，不这么行。他们怎么会在那边？是啊，他们的路线似乎和我们正好相反。武藏这个家伙是个狡诈的混蛋，为了获得功勋，竟敢欺骗我。对，真荒唐！请随我奋进。取属于自己的荣誉，绝不能让这个家伙阴谋得逞，为天皇而战。出发！真的搞不懂，我想不通，为什么你们要去这样想一个善良的人，去怀疑别人？好，陆先生，如果你真的有那么多空闲时间，我希望你能够真正的静静听听上帝的声音，而不是去装上帝。娘也给我讲过一个故事，一个猎人救了一只受伤的狼，可是等狼好了之后，却把猎人给吃掉了。这是三只，还剩两只。
道你是谁？你是那个从江湖里逃出来的毛驴？谁让你开枪了？老李，你没事吧？没事。没事。啊，你先歇会儿啊。老吕，这畜生你从哪儿担来的？三天军，三天军，三天军。狙击手，他在哪里？应该，应该往山里跑了。我倒是想知道，炮弹和子弹哪个更厉害？老吕。十一个，击毙九个，跑了一个。谁说国军不行了？都像吕布这样的人，谁都打不进来。还真是。老陆，带他回来，看你能不能问点什么。跑掉的那个鬼子，可能会引来更多的鬼子。哎，那个，呃，那个谁，英子，哎，快，你会日文，你过来问问他，老板娘的姐姐在哪？我问。起来！被云抓走那个女人，我姐姐呢？我姐姐，我姐姐在日本，你去过日本吗？啊，像你这样低劣的中国女人，是不可以踏上我们日本的领土。你他妈说什么呢？哼，你杀死我吧，总比马路大杀死我要好。我是因为失误才落到马路大手里的。就算你再逃跑，你也是一个马路大。能不累吗？我早就听说过你的故事。那个白头发的马路塔，杀死了你的战友，把我吃掉战友，装死，逃到收容车里，偷走了武器，才活到了今天。
为什么一直对日本人下手？是因为你怕把这件事情传出去，还是你万万没有想到，我知道你的事情？为了活着，杀掉了他的家人；为了活着，吃掉了战友的尸体。到现在。他的嘴边依然残留着战友的血迹，他的牙齿咀嚼着战友的肌肉，那味道一定很好吧？<笑>
的，想看看你们能跑多远。已经逃到山上去了。清水军，上山还有别的路吗？已经侦查过了，只有一条，上山的路，后山是悬崖，跳下去，必死无疑。为了不增加无谓的牺牲，我们要以逸待劳，等他们断粮、缺水后，再一举消灭他们。会不会浪费很多的时间？你懂什么？用这段时间，把中队长请来。看我们剿灭这股反抗分子，都会密码。在中队长面前，展现我们勇猛的战斗作风，对于我们整个小队十分有利。原来是这样，你见识过人。那边是什么？啊，他发现了五脏少尉的尸体。藏少尉是如何遇碎的？他是被真田队长你的炮弹炸死的，炸死的。你可想好了？再说一遍，他是怎么死的？炸死的。他是一个自负狂妄的家伙，因为大意而死在敌人的枪口下。他是在战斗中。被反抗分子打死，请砍下他的手臂，将骨灰送回本土。辛苦。武将队长，他他还活着，我看到了，他的手指刚才在动，他依然还活着。滚蛋！